Fala galera, Prof. Rei aqui do canal Na Estrada com os Profs. Então é o seguinte, hoje vamos trabalhar um pouquinho de função. Nossa aula 1, conceitos iniciais, quando que temos ou não uma função. Primeira coisa importante é a gente lembrar que função nada mais é do que uma relação de dependência. Não esqueça, relação de dependência. Quer ver alguns exemplos? No nosso dia a dia encontramos alguns exemplos. Um ótimo exemplo seria pegar um táxi. O preço a ser pago pela corrida vai depender da distância percorrida. Quanto mais longe a gente vai, mais caro fica a nossa corrida. Um outro exemplo, vamos na feira, vamos no mercado e a gente vai comprar fruta. O preço que tu vai pagar pela tua fruta vai depender da quantidade, ou seja, do seu peso. Quanto mais frutas, mais caro fica. Quanto menos fruta, menos caro fica. Ou seja, novamente lembrando, a relação de dependência. Agora é claro que a gente vai entrar no quesito de matemática e nós vamos trabalhar com relações de dependência entre conjuntos. E a simbologia eu quero que vocês guardem. Vai ser sempre assim, F, por causa da palavra função, dois pontos. Do conjunto da onde sai para o conjunto da onde chega. Olha o exemplo, F de A em B. Então criamos um conjunto A e um conjunto B. Os elementos do conjunto A, lado esquerdo, estão se relacionando com elementos lá do nosso conjunto B, lado direito. Esta é uma representação por diagramas, para facilitar a nossa visualização. Porém, eu quero que tome cuidado com o quê? Nem todas as relações são funções. Primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo. Perceba que eu já troquei até a simbologia. Não chamei mais de F dois pontos, chamei de R, por causa agora da palavra relação. Então, no primeiro exemplo, temos a relação de C para D. Nesse primeiro exemplo, por mais que possa até parecer para alguns, não temos uma função. O segundo exemplo, de E para F, ele é uma relação. Porém, novamente, não temos uma relação. Já o último exemplo, a relação de G para H, este sim. Este passa a ser uma função. Professor, mas por quê? Porque existe uma definição. Não são quaisquer relações que são funções. Não é porque a gente pega quaisquer dois conjuntos e faz ligações aleatórias que nós teremos uma relação. A ideia de função está relacionada com a ideia de que cada elemento do primeiro conjunto, que é o conjuntinho ali do lado esquerdo, ele deve ter uma e sempre deve ter uma única ligação com os elementos do segundo conjunto. Olha o problema ali do nosso primeiro exemplo, nossa primeira relação. É aquele número 1. Um. Deste número 1 um, partiram duas flechinhas. Um único elemento gerou duas respostas no nosso segundo conjunto. Isto não, não pode acontecer. Segundo exemplo, o problema foi o número 2. Agora, o problema foi que deixou de sair flechinha. De todo, de todo elemento do primeiro conjunto, devemos ter uma e somente uma única ligação. Eu escrevi para vocês ali, entre aspas, isso. Ó. Dá uma lida com calma. Essa passa a ser a nossa ideia do que seria uma função. Qual é o problema? O problema é que temos nomes específicos para trabalhar com essas ideias. Vamos observar aqui uma função e a sua nomenclatura. Novamente, F dois pontos de um conjunto A para chegar em um conjunto B. Os nomes são os seguintes. Podemos ter o conjunto domínio, que é da onde saem as tuas flechinhas, o conjunto contradomínio, que é onde as flechinhas poderiam chegar, e exatamente onde chega que passa a ser a imagem. Então observe o exemplo. Conjunto domínio. Neste nosso exemplo, passa a ser o conjunto A, que é o conjunto de saída. Contradomínio. É todo, todo o conjunto B. E a nossa imagem passa a ser exatamente onde chegaram as flechinhas, ou seja, o 3, o 5 e o 7. De novo, domínio da onde sai, que é o conjunto que vai mandar na tua função, contra domínio, o conjunto está lá parado, esperando receber as ligações, e a imagem é exatamente aonde as flechinhas chegam. Professor, eu tenho uma dúvida, mas eu entendi isso, tudo bem, mas eu sei que em prova os exercícios dificilmente trazem por diagramas. Perfeito? E aí que tem que lembrar a simbologia algébrica. Y igual a f de x. Olha como eu falei, f de x, porque a função é de alguém. A função é de quem? A função é do domínio, o domínio que manda. E algebricamente representamos esse domínio pela letra x. Esse domínio, ele é o cara que vai mandar. Agora, conforme a gente vai 
trocando esse domínio, eles geram os resultados, ou seja, f de x igual a y, que passa a ser a nossa imagem. De novo, algebricamente x domínio, algebricamente y a imagem. Neste exemplo, a gente pode até criar uma lei de formação. Observe que 1 gera 3, 3 gera 5, 5 gera 7. Ou seja, a tua função f de x ou y, ela passa a ser o domínio mais 2. Por isso, f de x igual a x mais 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Beleza? Agora que a gente já entendeu qual é o conceito de função e os seus principais nomes, vamos colocar isso na prática, pensar em alguma aplicação, algum texto interpretativo para que a gente possa tirar os dados, transformar em uma função com a sua cara algébrica e assim resolver uma possível situação, problema. Vamos lá. Uma empresa gasta 2,60 para produzir uma unidade de um produto. Além disso, possui uma despesa fixa de R$ 8 mil, reais, independente do número de unidades produzidas. Custo fixo, beleza? Sabendo que o preço de venda de cada unidade é de R$ 5,10, quantas unidades, no mínimo, a empresa deve vender para começar a obter lucro? Ou seja, ele não quer prejuízo, certo? Nesse momento, eu aconselho vocês a pausar o vídeo e primeiro tentar fazer. Ótimo! Quem já pausou, quem já conseguiu, quem já, no mínimo, tentou, Agora presta atenção na explicação. Vamos tentar montar expressões que possam representar essa ideia. Eu vou utilizar a letra L para ser o lucro, a letra R para representar a receita, a letra C para representar os custos e a letra X que representa o número de unidades vendidas. Perfeito? Com isso a gente tem que lembrar o quê? Primeiramente... A nossa ideia de lucro, ela passa a ser a receita menos o custo, igual eu coloquei para vocês aí, beleza? Daí, a nossa receita, ela passa a ser 5 e 10 vezes o número de unidades vendidas e o nosso custo, ele passa a ser 2,60 mais... 2,60 vezes a nossa quantidade de unidades, né? Mais o custo fixo, que passa a ser de... 8 mil. Ótimo? Com isso a gente monta a nossa função lucro. Observe que o lucro em função do nosso x, em função do número de unidades, ele vai ser a formulinha da receita menos a formulinha do custo. Não esqueça de colocar entre parênteses para fazer bem certinho a continha, distribuir o sinalzinho e a gente vai encontrar que o lucro passa a ser 2,50 vezes x menos 8 mil. Agora, o que o exercício está pedindo mesmo? Para que a gente basicamente não tenha prejuízo, ou seja, o nosso lucro no mínimo deve ser exatamente igual a zero. Então, você vai pegar a fórmula L de x e vai igualar a zero. Ou seja, 2,50 vezes x menos 8 mil vai ser igual a zero. 8 mil está menos, passa para o outro lado mais. 2,50 está multiplicando, passa dividindo, e tu passa a ter, então, 8 mil dividido por 2,50, gerando exatamente 3.200 unidades vendidas para que tu não tenha prejuízo, para que comece a partir daí a ter lucro. Beleza? Então, conceito de função passado, exemplo para vocês lembrarem e bons estudos, galera. Fica ligado que nas próximas teremos mais aulas de funções. Abraço, falou!